E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maico na área E bom galera, hoje eu trago para vocês os melhores momentos de Naruto e Akurama Então mano, já vai deixando o like, depois se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra, só vem E bom pessoal, infelizmente para nós, fãs de Naruto e principalmente da Akurama Nos próximos episódios de Boruto, teremos que suportar a morte da Biju E isso vai acabar acontecendo por conta do modo Baru, que ao invés de tirar a vida do Naruto, na realidade, a verdade é bem diferente. Será Kurama que irá morrer nessa jornada para vencer Shiki. E bom pessoal, por mais que a Kurama não seja uma pessoa, é realmente triste vê-la deixando o nosso mundo. A Kurama e o Naruto estão juntos por tanto tempo que não dá pra imaginar o Hokage sem ela. Rapaziada, são mais de 20 anos desde o lançamento de Naruto e o começo e fim da obra são iniciados com a Kurama. E também será finalizado com ela. Vocês entendem isso? Entenda a importância do personagem Kurama para a obra. Basicamente, tudo o que aconteceu na história tem a ver com ela ou a Biju estava envolvida de alguma forma. E o maior exemplo disso é o começo da vida do Naruto. Se a Kurama não estivesse selada em sua mãe, o Obito não teria atacado a Kushina. E o Minato não precisaria selar a Kurama de seu filho. Tem mais, ambos, Kushina e Minato, estariam vivos. Esse momento é um dos mais importantes de toda a história de Naruto. Ele sacrificou sua vida para capturar a besta e selar seu espírito dentro de um corpo humano. Esse ninja era conhecido como o quarto Hokage. Outro momento muito importante na vida do Naruto e também da Kurama foi a primeira grande interação que eles tiveram. Após conhecer o Jiraiya, aquele que futuramente seria revelado como seu padrinho, mestre de seu pai Minato e a pessoa que carregava a profecia de sua vida, Naruto começa um difícil treinamento para aprender o Jutsu de Invocação. E o Jiraiya, com a intenção de fazer com que o Naruto liberasse o chakra da Kurama, simplesmente joga o garoto num precipício. O Naruto sabia que se não usasse o chakra da Nove Caldas, iria morrer morrer, então ele teve que ir diretamente no seu subconsciente para negociar com a Kurama, e esse momento foi épico, porque pela primeira vez Naruto estava enfrentando o C que tirou a vida de seus pais e fazia com que a vida dele fosse um verdadeiro inferno. Você, você é a, a raposa das nove caldas! E bem, outro momento muito importante na vida dessa dupla ocorre logo no início do Shippuden no encontro do time 7 com seu antigo parceiro Sasuke Uchiha. Aqui novamente, a Kurama salva a vida do Naruto em sua luta contra seu amigo exatamente como no Vale do Fim. Porém, dessa vez ela pede para que o Uchiha não matasse o Naruto. E embora o Sasuke não fosse aceitar essa proposta da Kurama, o tempo em que ambos ficaram ali conversando abriu uma brecha para que o Orochimaru chegasse e impedisse o Sasuke de fazer besteira. Mas não é só isso galera, a parte mais importante é que pela primeira vez nos foi mencionado o nome de Madara Uchiha, ou seja, até nisso a Kurama está selada em Naruto teve importância para a história. Porém pessoal, depois dessa aparição da Kurama, as suas investidas para tentar assumir o corpo do Naruto começaram a ficar muito mais frequentes e agressivas. Vimos pela primeira vez o Naruto com três caudas enfrentando o Deidara, quatro caudas enfrentando o Orochimaru e seis caudas enfrentando o Pain. E durante essa luta, ela quase conseguiu essa liberdade. A Kurama manipulou muito bem os sentimentos do Naruto após o poderoso Pain ter supostamente matado a Hinata. Rapaziada, essa foi a maior chance a qual a Kurama teve para finalmente sair do corpo de Naruto. No entanto, ela não contava com a aparição do Yondaime Hokage, Minato Namikaze. Yondaime! Urusai, né? Ushiro no. Sukoshi betsu no tokoro ni iku yo. Só que tipo assim rapaziada, depois do encontro com seu pai, Naruto entende que a sua jornada, ou melhor, é o seu destino, combater o ódio do mundo assim como seu mestre tinha falado no passado. E para conseguir isso, ele teria que começar dominando a raiva da sua biju. 
Claro que isso não foi nada fácil. Primeiro, ele teve que enfrentar ela com a ajuda de Killer B e da Soma Kushina. E depois, aos poucos, conseguiu conquistar a confiança da Biju durante a Quarta Guerra Ninja. Entretanto, as coisas começam a mudar quando Madara Uchiha aparece, a pessoa que no passado a Kurama havia mencionado no início do anime. A pessoa que ela mais odiava na vida. Então... Pela primeira vez, Naruto e Akurama conseguem ter uma conversa amigável e a Biju entrega de boa vontade seu chakra para que o Naruto enfrentasse uma Dara. E após essa conversa que fez com que ele se aproximasse mais e também... Quando Akurama assistiu Naruto tentando salvar suas irmãs bijus, a Kyubi começa a ter uns flashbacks do passado desde que ela foi selada em Naruto até o momento atual. E ela entende que de fato de todas as pessoas, o Naruto foi o único que o tratou como ser vivo. Afinal de contas, ele também buscava o respeito e a sua dignidade. Então Akurama entende que o Naruto é a pessoa que finalmente seria leal com as bijus e as reuniria como, como aliadas assim como a Gorama tinha dito no passado. E aí, meus amigos, nós temos aquele momento que marcou Naruto na história dos animes. Naruto e Akurama finalmente se tornam amigos numa cena emocionante, a qual o protagonista diz que agora a Kyubi não era mais um demônio, agora ela era Kurama, uma amiga e cidadã da Vila da Folha. Essa, de longe, é um dos melhores momentos de toda a história dessa dupla, que infelizmente está chegando ao seu fim, né? Kurama! 